Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors aujourd'hui, c'est la 28e proposition pour retrouver santé et vitalité au cœur de l'hiver. J'ai un petit peu envie de ramasser tout ce qu'on s'est dit et de voir que finalement, on a exploré deux axes. Un axe où on a vu un peu les piliers de la santé, c'est-à-dire comment respirer, comment s'hydrater, on a vu comment choisir son eau, avec la vibration particulière de l'eau, la vibration particulière apportée par le verre dans lequel on met l'eau. On a vu comment s'alimenter au cœur de l'hiver, s'alimenter pour résister au froid, s'alimenter pour tonifier le rein, pour tonifier tout l'axe entre le cœur et le rein, pour préparer le foie. On a vu aussi comment s'alimenter en utilisant les épices pour réchauffer l'alimentation, comment jouer avec le cru, le cuit al dente, comment jouer avec les différentes saveurs pour arriver à maintenir un feu digestif d'excellente qualité, même dans les périodes où il fait extrêmement froid. On a vu comment bouger en hiver, comment s'habiller. On a vu comment euh, marcher en profitant des rayons du soleil, marcher en profitant de la lumière, en profitant des couleurs, des couleurs de fin d'automne, des couleurs de l'hiver, qui sont très feutrées. De profiter des couchers de soleil et des levées de soleil qui sont magnifiques en cette saison. On a vu aussi comment favoriser le sommeil, favoriser les temps de repos, ne pas culpabiliser parce que il est bon de se reposer plus en hiver. Tout faire en fonction de la course du soleil. On a vu comment gérer le mental et gérer les émotions. On a vu comment gérer le stress, et gérer le stress, ça nous ramène à la respiration. On a beaucoup parlé de cohérence cardiaque, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été interpellés par la puissance d'action de la cohérence cardiaque. Et plutôt que de dire cohérence cardiaque, ça serait mieux de dire la cohérence cardio-circulatoire et neurologique, c'est-à-dire comment harmoniser au mieux cette grande voie d'information entre le cœur et le cerveau qui va ensuite faire bénéficier à chacune de nos cellules, chacun de nos organes, chacun de nos systèmes, qui va baigner dans cette énergie très favorable qui s'installe quand il y a cohérence de l'information entre le cœur et le cerveau. Et puis, on a sur un tout autre axe évoqué la puissance de la guérison quantique. La puissance de d'expérimenter le déjà obtenu. C'est-à-dire que quand on est dans une fatigue, quand on est dans des symptômes récurrents qui nous ennuient au quotidien, comment faire, non pas une prière de, de demande, une prière de requête, où on demande la guérison, mais plutôt entrer dans une prière méditative de ressenti où on se pose volontairement et consciemment dans le déjà obtenu ou dans le jamais quitté. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de maladie, il n'est plus question de guérison, il est juste question de ressentir dans quelle énergie on est quand on est en pleine santé, en pleine vitalité, et de se poser volontairement dans cet état-là. Et avec ça on est au cœur de tout ce qui est possible quand on redevient vraiment acteur de sa, de sa vie, quand on retrouve sa souveraineté. Cet univers dans lequel je baigne, c'est mon univers, c'est l'univers que je crée jour après jour. Et ça n'est que le mien, ça n'est pas le vôtre. Chacun, chacune, on a... Cet univers qu'on se crée avec tous les ingrédients que nous émettons nous-mêmes. Et bah, le fait de se décoller des pensées, ok, les pensées sont là, mais on prend de la distance par rapport à elles, se décoller des émotions, les accueillir, les laisser s'exprimer, les laisser créer tout le mouvement d'énergie qu'elles ont à créer en nous, 
Tout ça fait que ça va, ça va participer à rendre une fluidité de circulation. La fluidité parfaite de circulation, c'est quand tout se déroule, on n'entend rien, on voit rien. C'est tellement harmonieux et en circulation qu'il n'y a vraiment aucun, aucun bruit, rien qui puisse nous parvenir. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que le cœur fonctionne. Ce cœur, ce cœur empereur décrit par la médecine traditionnelle chinoise, c'est lui qui est là, au centre de l'être, qui nous relie en permanence à l'unité, au point d'origine, qui est dans un non-agir total, mais qui, par la qualité vibratoire qu'il va dégager, fait que chacune de nos cellules va être en harmonie avec ses voisines et que tout va se faire avec un rendement énergétique maximal. Et c'est comme ça qu'on peut être dans l'action mais au repos en même temps. Et c'est comme ça qu'on peut vivre le, la réconciliation des contraires et quitter enfin le « ou » pour entrer dans le « et », entrer dans la coopération, dans la co-création, et non plus dans quelque chose qui est dans, dans la friction de rencontre à l'autre. Et en fait, ça, c'est tout simplement se mettre à l'écoute des besoins du corps, se réconcilier avec le corps, privilégier cette relation au corps. Ce corps dans lequel nous habitons, il a des besoins. Et ces besoins, ils sont vraiment à respecter. Ils sont à écouter, à entendre et à profondément respecter. Et en fait, quand on met un peu le focus sur l'origine des déséquilibres, qu'est-ce qui fait perdre l'homéostasie au quotidien Et qu'est-ce qui fait que petit à petit, on va entamer notre potentiel énergétique ou notre capital santé eh bien, c'est quand on perd cet alignement, cet alignement entre les besoins du corps, les dictates du mental, parce que c'est quand même très 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 souvent le mental qui prend le gouvernail de notre vie, alors que ce gouvernail, on devrait le proposer au souffle, à la vie, à ce qui nous anime, et à lui proposer, une fois pour toutes, de prendre ce gouvernail, de nous guider, de nous montrer comment, comment, comment faire, comment agir, et souvent dans des orientations qu a, que le mental n'a même pas encore imaginées. Et donc quand on perd cet alignement entre les besoins du corps, les dictates du mental et les actions que ça va générer, eh bien c'est là que la, la fatigue, la perte d'énergie et la maladie surviennent. Donc c'est finalement assez simple c'est pas pour autant facile, mais c'est assez simple. L'objectif, l'intention qu'on pourrait poser pour être en pleine santé et vitalité au cours des saisons, eh bien, c'est d'aligner en permanence les besoins du corps et les actions que l'on va mener. Et donc, de, de faire du mental un allié, il ne s'agit pas de le sortir de la scène, mais de faire du mental un allié, parce que finalement il est quand même là pour nous protéger, et c'est un peu grâce à lui qu'on est encore en vie à cet instant. Donc, sans faire un allié, mais ne pas le laisser prendre le gouvernail de la vie. Le gouvernail de la vie, il faut l'offrir à chaque, chaque matin, chaque soir, à chaque instant, quand on y pense, il faut l'offrir au souffle vivant. Et quand on en arrive à ce point-là de l'analyse, vous vous rendez bien compte qu'il est impossible de donner des recettes. Il est impossible de donner des conseils qui seraient les mêmes pour tout le monde. C'est vraiment une histoire personnelle. Et quand je dis une histoire personnelle, faire attention aux mots personnels, une histoire individuelle. C'est l'histoire de chaque individu. C'est l'histoire de chaque être dans son univers. Donc, les paroles vont résonner. À travers toutes ces vidéos, je vous donne des, des, des ressentis personnels, des informations que j'ai glanées à droite et à gauche au fil du chemin, mais c'est les miennes. C'est ma façon de les recevoir, c'est ma façon de vous les retransmettre. Donc ça, ça a 
pas tant d'importance. Ce qui est très important, c'est peut-être la vibration qui m'anime, et c'est surtout ce que vous allez entendre, ce que vous allez entendre, ce que vous allez retenir, ce que vous allez appliquer dans votre quotidien. Parce que apprendre de nouvelles choses, entendre de nouvelles idées, c'est intéressant, mais pas plus que ça. La seule chose qui est importante, c'est c'est le ressenti, le ressenti personnel, l'expérimentation. Donc ces choses, vous allez les entendre, certaines vont vous percuter, d'autres pas du tout parce qu'elles ne vous concernent pas. Et celles que vous entendez, ça c'est les pépites, c'est le joyau, c'est ce qui c'est ce qui va vous faire avancer dans votre univers à vous, dans votre individualité. Donc on en arrive au bout de ces 28 propositions pour retrouver santé et vitalité au cœur de l'hiver. Et ben, ça tombe bien parce que on va arriver sur la nouvelle lune. Là, la nouvelle lune, c'est le début du printemps. Alors, il faut que je m'explique un petit peu sur ce que j'appelle le début du printemps. En Occident, en France en particulier, le printemps, traditionnellement, débute le 21 mars, c'est-à-dire sur le jour de l'équinoxe. C'est-à-dire sur ce jour très particulier qu'on va retrouver à l'équinoxe d'automne, qui est une journée où il y a un équilibre parfait entre les énergies yin et les énergies yang. Au solstice d'hiver, on était sur ce qu'on appelle le maximum du yin, le grand yin. Et à partir du solstice jusqu'à l'équinoxe, ce yin diminue un petit peu chaque jour et le cède au yang, c'est-à-dire que le yang renaît. Et quand on arrive au 21 mars, début du printemps français, on est à l'équilibre entre les forces yin et les forces yang. Et après, le yin va continuer de diminuer, on arrivera au solstice d'été, à la plénitude du grand yang. Et donc, ce printemps, on peut le faire débuter sur l'équinoxe, mais en sachant que c'est le maximum de l'énergie du printemps et que ce printemps, il s'est préparé pendant un mois et demi avant, et il va se continuer pendant un mois et demi, mais dans l'intention de le céder à l'été. Et petit à petit, quand on avance dans cette deuxième partie du printemps, l'énergie cède à l'énergie de l'été. Et on coule très très doucement, sans s'en apercevoir, du printemps à l'été. Et il n'y a aucune discontinuité dans ce déroulement de ce cycle naturel des saisons. Et c'est quelque chose d'assez merveilleux parce que c'est représenté sur une année complète, sur 365 jours, et c'est quelque chose qu'on peut vivre aussi dans le déroulement d'un mois, dans le déroulement d'une journée, ou dans le déroulement d'un petit moment dans la journée. Et pratiquement dans chaque moment de vie, on a un hiver, qui est une période de germination, de préparation du germe, un printemps où ça émerge, un été où c'est en pleine expansion, un automne où ça se récolte et ça commence à s'intérioriser, et un hiver où ça va à nouveau se replier en profondeur pour la germination, et ainsi de suite. Et ce mouvement, on l'a en permanence, et c'est ce qui fait la vie. Et donc là, on va démarrer le printemps parce que on est à la période charnière où le yin est en train de décroître. Ça fait déjà un petit moment qu'il décroît puisque depuis le solstice d'hiver, le yin décroît. Et le yang émerge de plus en plus. Et cette nouvelle lune qui marque le début du nouvel an chinois, enfin, qui est le nouvel an chinois et qui marque le début de l'année pour la médecine traditionnelle chinoise, c'est précisément le moment, quand on observe finement, on peut sentir les prémices du printemps. C'est le moment où vous allez commencer à voir des toutes petites fleurs qui vont se permettre d'émerger, parfois en perçant la neige, d'où leur nom. Et c'est vraiment le, le moment où on peut percevoir que l'énergie yang est en train de se réveiller. Et c'est extrêmement intéressant de se caler sur ce rythme-là parce que ça permet d'être un pas en avance en permanence. C'est-à-dire que là, on est encore dans l'hiver, on est même au moment le plus froid de l'hiver. Et cette deuxième partie d'hiver, elle est dénommée le grand froid par, le, par la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire que c'est la période où vraiment il y a les gelées les plus fortes et où il est important de, de protéger les plantes. 
Et malgré ça, c'est aussi le moment où on commence à voir émerger le yang avec les petites plantes qui commencent à réapparaître. C'est un moment assez magique. Et à chaque début de saison, on a ce moment de la même façon, où la saison qui est en cours est en train à peine de commencer à disparaître et la nouvelle est en train à peine de commencer à apparaître. Voilà, donc on va glisser là tout doucement dans les énergies du printemps. Et pour nous, à Terre du Sud, ça va correspondre aussi au moment où on va commencer à s'intéresser, à préparer notre organisme au printemps. Et à chaque saison, nous faisons ça. Et à chaque saison, nous organisons un petit séjour de trois jours, où vous êtes invité, au cours duquel... Ben, on s'intéresse à tout, à tout ce que je viens de dire, mais très concrètement, avec des exercices, avec de la pratique, avec du ressenti, à entrer dans la conscience de la vie qui se déroule, à entrer dans la conscience des vivants qui sont autour de nous. On va marcher dans la nature, on fait des méditations, on fait des exercices respiratoires, on travaille sur les besoins du corps, qui sont différents à chaque saison. Et ça nous permet de, de nous mettre vraiment en éveil sur ce qu'est l'énergie dans laquelle on est en train d'entrer. De, Je voudrais peut-être conclure en vous disant que bah, le plus important de tout, c'est peut-être de s'octroyer des temps, deux à trois fois par jour, pour se mettre en rendez-vous avec soi-même pour se rappeler que la principale chose qu'on a à faire, et là je me parle à moi en premier, c'est de me laisser en paix, de me laisser tranquille, d'arrêter de laisser le gouvernail aux mains du mental et de le rattraper et de l'offrir à la vie, de l'offrir au souffle vivant, de demander en permanence une guidance. J'ai été frappée ce matin par... Euh, la vidéo de Jean Laval, que je vous invite à aller écouter, regarder, où euh, il propose une citation qui va l'accompagner sur cette année 2020. Et cette citation, elle m'a frappée en plein cœur. Elle dit que, alors en substance, parce que j'ai pas retenu complètement, en plus c'était une citation en, en américain, euh, elle dit que plutôt que de perdre son temps à aller rechercher et chasser les papillons pour les faire venir, il est plus intéressant de cultiver son jardin. Et qu'en cultivant son jardin, ben, les papillons vont venir d'eux-mêmes. Les papillons seront là. Et j'ai pris cette phrase en plein cœur parce que c'est un peu quelque chose qui nous habite à Terre du Sud en ce moment, où on met beaucoup d'énergie à essayer de se faire connaître, essayer que les gens aient envie de venir à nos séminaires, aient envie de venir à nos journées, aient envie de venir à nos méditations hebdomadaires, aient envie de venir en consultation chez nous. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste de laisser la vibration aller, de cultiver le jardin, alors au, au sens propre et au sens figuré pour nous, mais on a aussi un jardin à entretenir, à embellir, à faire fructifier. Au début, on avait l'impression d'avoir choisi le lieu, et plus on avance, plus on a l'impression que c'est le lieu qui nous a choisi, et que cette parcelle de terre, elle est là, elle existe, et que nous, on a juste à lui dire « ok ». Montre-nous, montre-nous la direction, montre-nous comment, comment faire, comment, comment parler, comment agir. Et que voilà, le plus important, c'est de faire ces rendez-vous chaque jour avec soi-même et de vérifier le plus souvent possible que les besoins du corps sont respectés, qu'il y a un alignement, une adéquation entre les besoins du corps les dictats de mental, à condition que ce mental soit un allié, et les actions que l'on va mener. 
Et si on laisse le gouvernail complètement au mental, les actions ne sont plus en adéquation avec les besoins du corps. Et la fatigue et la maladie apparaissent. Et si on vit au printemps comme si on était en été ou en hiver, il n'y a plus d'adéquation entre les besoins du corps et les actions. Et ça nous ramène à toute l'importance de vivre au rythme des saisons. Voilà, mais j'ai envie de terminer là-dessus en vous remerciant beaucoup, beaucoup de tous les commentaires que vous avez mis dans les vidéos. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment important pour nous d'avoir ces commentaires. Ça fait chaud au cœur, ça nous fait du bien, ça nous encourage. Et on sent qu'il voilà, y a des gens qui, qui sont autour de nous, avec nous, qui gravitent autour de Terre du Sud et que j'espère on aura le plaisir d'accueillir et de pouvoir serrer dans nos bras. Et voilà, c'est juste un grand merci. Et puis, une toute petite demande. S'il y en a qui ont envie de revoir quelques vidéos sur euh, comment s'harmoniser en hiver et comment retrouver santé et vitalité, bah sachez que vous pouvez les trouver toutes en libre service, si je peux dire, sur la chaîne YouTube qui s'appelle Nicole Magui, tout simplement. Et si vous passez par la chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez un petit pouce, Partagez les vidéos pour que bah, la chaîne se, se fasse connaître petit à petit, que YouTube se décide à la montrer et que peut-être il y a des gens autour de vous euh, ou d'autres que vous ne connaissez même pas qui, grâce à vous, puissent la découvrir et puissent venir nous voir si le cœur les amène vers nous. Voilà, bah, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt pour les vidéos du printemps parce que on va s'intéresser très bientôt à la santé et la vitalité au printemps. Très belle fin de journée et à très bientôt.